안녕하세요. 네바시 내가 바뀌는 시간의 제니퍼 목사입니다. 5월 가정의 달을 앞두고 몇 영상을 나눌까 합니다. 그 자편입니다. 사람의 마음과 생각은 근본적으로 악합니다. 억울하다 생각되거나 받아들이고 싶지 않을 수도 있지만 이는 사실입니다. 6기 15장 14절은 말씀합니다. 사람이 어찌 깨끗하겠느냐 이 여인에게서 난 자가 어찌 의롭겠느냐 10편 51편 5절도 말씀합니다. 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다. 이는 다윗이 바세바와 동치만 후 선지자 나단이 그에게 왔을 때 읊은 참회의 시 일부입니다. 그런가 하면 창세기 8장 21절에서 여호와는 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라고 하셨고 예레미야에서는 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라고도 하셨습니다. 이 악함은 인류의 시조인 아담과 하와가 하나님을 거슬러 지은 죄에서 비롯된 것입니다. 이들이 에덴 동산에 있는 모든 것은 먹되 이것만은 먹지 말라 하신 선악을 알게 하는 나무 열매를 따먹은 것입니다. 그 결과 자신들의 벗음도 깨닫고 또한 지은 죄에 대한 결과도 두려워하게 됩니다. 그래서 먼저는 동산에서 하나님의 소리를 듣고 숨어버립니다. 거기에 벌을 피하고픈 마음에 비겁한 행동도 합니다. 내가 내게 먹지 말라 명한 그 나무 열매를 내가 먹었느냐고 하나님이 물으시자 하나님이 주셔서 나와 함께 입게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다 라고 아담이 답한 것입니다. 여자뿐 아니라 여자를 지어주신 하나님까지 은근히 탓한 것입니다. 하나님이 여자에게도 어찌 된 일인지를 묻자 여자는 뱀이 나를 꿰물어 내가 먹었나이다 라며 뱀 탓을 합니다. 하나님을 거역한 그첫 주된 생각이 얼마나 급속히 자라는지가 보입니다. 이러한 죄가 세상에 계속 자란 결과가 창세기 6장 5절에 기록되어 있습니다. 여호와께서 사람의 죄악이 세상의 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 결국 하나님은 사람 지은 것을 한탄하시고 마음에 근심하시며 세상을 홍수로 멸하십니다. 사람의 현실이 이러함에도 불구하고 하나님은 이 땅에 가정이라는 공동체를 허락하셨습니다. 그 어떤 상황에서도 결혼 생활을 건강하게 지켜주는 성경적 방법 두 가지를 본문에서 찾아 봅니다. 첫째는 남편과 아내 둘 다가 자신의 허물을 인정하는 것입니다. 결혼이란 그 마음과 생각이 이미 악한 두 사람 그래서 말하고 행하는 것에 허물이 있을 수밖에 없는 두 사람이 만나 부부로 사는 것입니다. 그 사실을 인정하고 하나님이 기뻐하실 성품을 갖고자 부단히 같이 노력해야 합니다. 그저 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그의 행위와 그의 행실대로 보응하시는 하나님을 두려워하며 말입니다. 상대보다 자신이 낫다는 생각이 가정을 불화로 이끌어가는 경우가 많습니다. 내가 저 사람보다는 낫다라는 생각 대신 로마서 3장 23절 즉 모든 사람이 주를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 라는 말씀과 나도 그 안에 든다는 사실을 인정한다면 모든 매듭이 잘 풀리리라 믿습니다. 결혼 생활을 건강하게 하는 성경적 방법 두 번째는 서로 위로하고 역할을 인정하며 축복하는 것입니다. 아담과 하와의 죄에 대해 공의로우신 하나님은 벌을 주십니다. 16절에서는 여자에게 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 라고 말씀하십니다. 17절에서 19절에서는 아담에게 얼굴에 땀을 흘리며 
평생의 수고하리라고 말씀하십니다. 결국 죽어 흙으로 돌아갈 거라는 말씀도 하십니다. 아담까지 죄짓게 한 아내는 일단 제쳐두고 언뜻 보기에 고통과 수고로 요약되는 이 벌의 선포 앞에 아담은 과연 어떻게 반응할까요? 아내 탓이라고 끝까지 우길 수도 있습니다. 아내를 미워할 수도 있습니다. 부당하다며 하나님 벌 자체를 거부할 수도 있습니다. 하지만 그러는 대신 아담은 이 상황 속에 한 가지 특이한 일을 합니다. 3장 20절을 봅니다. 아담이 그의 아내의 이름을 하와라 불렀으니 그는 모든 산자의 어머니가 됨이더라. 그렇습니다. 아담이 한 일은 아내의 허물은 더 이상 언급하지 않고 하와란 이름을 붙여주는 것이었습니다. 모든 이름은 의미가 있고 그 사람에 대한 애틋함 내지는 축복의 기원이 거기에 담깁니다. 이 이름도 그렇습니다. 이 이름의 히브리어 어그는 살다, 번영하다, 존속시키다, 생명을 주다라는 의미를 가집니다. 한마디로 모든 산자의 어머니입니다. 아담은 창조된 것들의 이름을 지은 경험이 풍부한데 제가 보기엔 이 이름이 베스트인 듯 합니다. 첫째로 하나님의 말씀을 순종하는 마음으로 받아 지은 이름이어서 그렇습니다. 둘째로 고통을 긍정적으로 바꿈으로써 하와를 위로하는 이름이어서 그렇습니다. 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 라는 하나님 말씀에서 포커스를 임신하는 고통이 아닌 모든 산자의 어머니의 둠으로써 하와를 위로한 것입니다. 실제로 임신하는 고통은 자녀를 품에 안은 어머니가 되는 순간 다 잊힙니다. 셋째로 이 이름을 주므로 아담이 하와를 소명의 사람으로 인정하고 존중해 주기 때문입니다. 이제 하와는 더 이상 단순히 아담의 갈비뼈로 만든 독립적인 소명 없는 여자가 아닙니다. 모든 산자의 어머니가 될 소명의 사람인 것입니다. 넷째로 이 이름은 오실 메시아 예수 그리스도의 역할을 암시하기도 합니다. 그분은 단순한 생명이 아닌 영생을 주시기 위해 아담의 후손으로 오실 분이셨습니다. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 이두 사람의 죄는 안타까우셨겠지만 아담이 하는 것을 보신 하나님이 무척 흐뭇하셨던 것 같습니다. 바로 그 다음 절에서 자신들의 벗은 몸을 부끄럽게 여기는 두 사람을 위해 친히 옷을 지어 입혀주신 것입니다. 21절 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 그렇습니다. 사람에겐 원죄가 있습니다. 마음과 생각이 태생부터 악합니다. 그러다 보니 허물 없는 사람이 없습니다. 그럼에도 하나님은 가정이란 공동체를 이 땅의 가장 소중한 공동체로 허락하셨습니다. 이 땅의 모든 남편과 아내, 더 나아가 기타 모든 공동체 구성원들도 자신 또한 허물 많은 존재임을 인정하고 서로 위로하고 인정하며 축복하는 사랑의 공동체들이 되기를 간절히 기도합니다. 시청해주셔서 감사합니다. 다음 편에서 뵙겠습니다.